中国今年国防预算出炉了，美国在积极备战，我们不得不采取同样之举。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中长 Talk》。亚洲这块地方一直是国际政治中最为复杂的一块区域，黑的、白的、黄的、红的，各色国家和民族交织在了一起。这些年里啊，中国虽然一直要保持和平发展，但美国人。却并不想给我们这个机会，不论是在第一、第二岛链上的军事部署，还是日、韩、非地区的美国军事力量调整，都能看出来，美国是正在积极备战。所以啊，为了应对美国及其盟友的围堵，我们中国也不得不调整军费。今天我们就来聊聊中国最新的国防预算上涨。据来自《环球时报》的消息啊，今年二零二三年国防预算。我国继续保持增长态势，而对于当前危机四伏的国际形势，尤其是中美之间的较量，中国国防预算的变动引发外界广泛关注。值得注意的是啊，今年我国的国防预算大约是 1.5537 万亿人民币，同比增长了 7.2% 预算支出持续上涨，军工装备建设可期啊。而很多西方媒体就开始拿着这个数额，持续炒作各种话题。比如说，中国威胁论，说中国带动全球军备竞赛等等。事实上，他们这是双重标准，别有用心。可以说是西方媒体一个惯用的套路做派。先说部分真话，然后在关键问题上回避或者影射，营造出他们自己想要表达的观点，来混淆民众视听。实际上，中国国防经费的增长速度完全符合中国国民经济增长速度。甚至还可以说是相当保守，占比整个 GDP 远低于欧美，连 GDP 的 1.5% 都不到。而我国周边几个国家，比如印度，它的军费支出占比一直保持在 GDP 的 2% 以上，远比我们高啊。而且欧洲一些国家，如英、法、德，他们的军费调整后啊，投入也占到了 GDP 的 2% 以上。特朗普时期啊，美国还专门威胁德国，要求德国提高军费占比，要达到 GDP 的 2% 以上。美国自己就更不用说了，占比达到了惊人的 4% 是全球之最。说穿了，他们一方面是要提高北约集团的整体军事实力，另一方面则是为了他们自己的军工复合体谋利。说实话，在当前国际形势下，战争随时可能找上门来。美国这些年持续加大对中国的军事威胁，而我们继续保持着低增速的国防预算，这能不能跟上未来的战争形势？能不能让国防建设跟得上美国人的疯狂？这一直都是国内智库学者讨论的重点。相信这一点啊，我国领导层也是有很多考量的。一方面啊，要考虑到继续促进经济发展；另一方面，用单纯的购买力来算。能够满足当前军事建设需求即可。而对比美国来看啊，美国的军费投入中很大一部分其实是落入了代理商和他们相关利益集团的手里，并没有发挥出理想的效果。最出名的莫过于美国空军的咖啡杯，从中国一两百块钱人民币买的，转手就跟美国政府要一千两百八十美元。B 五二轰炸机上的 USB 转换接口啊。中国可能几十到几百块钱不等，而美国军用代理商就敢开口要两千八百美元。正是因为这种现象，美国人每次看到中国军费的低支出，却由此能带来军事力量的大变化，他们总觉得是无法理解，所以就经常说中国有什么隐形军费。实际上，美国政府自己管理无力，自己当了冤大头，却浑然不自知。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿。欢迎大家留言讨论，我们下期再见。